എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണ വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ് സിമ്പിൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ അച്ചാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ ആൻഡ് പേരൻ്റെ അച്ചാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോമലോ ഇത് ഞാൻ ദ ടെസ്കോയിന് മേടിച്ചാണ് ഓക്കെ ടെസ്കോയിന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു വൺ പൗണ്ട് സംതിങ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇത് മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മേടിച്ചതാണേ മറന്നുപോയി ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ഒരു പൗണ്ട് കുറവങ്ങാണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിത് എം എസ് സ്റ്റോസിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്ച്വലി മേടിച്ചത് അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതല്ല കഴി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര പൂളി ഓ എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് അച്ചാർ ഇട്ടേക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ലോങ് ഡേ ആയിരുന്നു പിന്നെ അപ്പം മൂന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സാധനം ഇല്ലാതെ ഒരു രണ്ട് അല്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ അതും കൂടെ അച്ചാറിനോട് എന്തോ കാണിക്കാനാ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വേറെണ്ണം മേടിക്കാം ഇനി മത് മധുരാണല്ലേ ശരി അത് അച്ചാർ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അച്ചാറുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിട്ടിട്ട് അച്ചാറിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെയും ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ചാക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നോട്ടോ ഭയങ്കര തണുപ്പാണേ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൂട്ടിങ്ങോട് കൂടിയാണേ അപ്പം നമുക്കിത് ആദ്യം പൊട്ടിച്ച് കളയാണേ എവിടെ നിന്ന് ഇത് കൊള്ളാതെ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂട്ടിങ് എല്ലാത്തിനും കളയണം ബാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഞാൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കുറവിലങ്ങാടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മഠത്തിലാണ് അവരാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മിഷൻ മിഷൻമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പൈസ കളക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടാണെന്നാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയണത് എനിക്കറിയില്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും കളക്ട് ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സ്മാരുടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൈസ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മേരി അപ്പി മേ അപ്പു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പ മേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേച്ചിയുടെ വീടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ചേച്ചിയുടെ അമ്മായിയമ്മ ആണ് അട് അമ്മ അവരുടെ ഓണ അമ്മായിയമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ മേടിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ഇത് വിൽക്കും എന്നിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് പാങ്ങൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു എനിവേ അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാം അത് എന്താണ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പുള്ളിക്കാർ തരത്തില്ല നമ്മൾ കാല് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് മേടിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം മാതിരിയുണ്ട് പുള്ളിക്കാർ തിന്നത്തോ ഒരു ദൂരെ പോവുകയെ എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പുള്ളിക്കാർ തരത്തുള്ളായിരുന്നു എനിവേ അങ്ങനെ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാനിത് മൊത്തം പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമുക്കൊന്ന് വിടർത്തിയെടുക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ കൈക്ക് നല്ല ബലമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് ഓക്കെ ഇത് പിങ്കല്ല നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് നാരങ്ങ ഉണ്ടോ ഇത് പിങ്കല്ല ഇത് വെള്ളയാണേ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ മധുരം ഉണ്ടോ ഇല്ല മധുരം ഉണ്ട് ചെറിയൊരു പുളിപ്പുണ്ട് പച്ചരുടെ ബെസ്റ്റ് സാധനം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ അല്ലിയായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊലി ഞാൻ എൻ്റെ റീസൈക്ക് ഈ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ തോണ്ട് ഈ തൊലി ഇട്ടിട്ട് വരട്ടെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നും അല്ലി അടർത്തിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അല്ലി അടർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ അല്ലി അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തൊലി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീടല്ലോ കേട്ടോ അപ്പിടി കഴിക്കും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ അടർത്തി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇത് വേണേ ഇതിങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതിനെ തുറന്നു വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയാൽ മതി അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പം ഇത് ഞാൻ മൊത്തം പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും പീസ് ഇഞ്ചിയും ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനിത് എടുക്കാം ഈ അച്ചാറിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് കഴുകി അരിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ചീനിച്ചട്ടിയാണ് ചീനിച്ചട്ടിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ബെറ്റർ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ചീനിച്ചട്ടി അതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാം എക്സ്ട്രാ ടു ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യുവാണേ അപ്പം നല്ല അച്ചുണ്ടാവും റൈറ്റ് ബി ലൗഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ അച്ചാറിന് എപ്പോഴും നല്ല നല്ലെണ്ണയാണ് അപ്പം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊരു ചൂടായിട്ടുണ്ട് അന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എന്നിട്ട് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് വൺ ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും വൺ ടീസ്പൂണ് കടുകും ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉലുവ കേട്ടോ ഉലുവ ഇടുന്നു അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ വൺ ടീസ്പൂണ് കടുകും ഇടുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മേത്തേക്കെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നല്ല നന്നായിട്ട് ഇത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പതുക്കെ പൊക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഇതാ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂക്കി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയാപ്പിലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിയാപ്പട എനിക്ക് നാട്ടിലിരുന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇപ്പം നീര നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തിനും കുറച്ച് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇടാം ഫ്രഷ് എൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പുതിയ മേടിച്ച ചട്ട് കാണും ഇതിൻ്റെ ലേ സ്റ്റിക്കർ പറിച്ച് നോക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പ പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം അത് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് കുറേ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് കുറേ നേരം ഞാൻ പറിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കരിയാപ്പിലും ഉണ്ടെന്നേക്കണം വാഴയിലേക്കകത്ത് പോയി പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വാടിപ്പോയി ഇനി ഞാനിതൊന്ന് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ കരിയാപ്പിലെ കൂടെ എണ്ണിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രഷ് കരിയാപ്പില ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുവാണേ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് നോക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പോണത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഞാൻ അച്ചാറ് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ എനിക്കധികം എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടോളാം ഇതാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വൺ ടീസ്പൂണെ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇട് ഇടാനായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അച്ചാർ പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് 
ചറുപൊടി എൻ്റെ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ചറുപൊടിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ഒന്നും എക്സ്ട്രോൺ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഞാൻ അതിലൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് മാത്രം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാനൊരു തീ കുറച്ചിട്ട് വേണേ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് ടീസ്പൂണ് അച്ചാറ് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിളക്കി കൊടുത്താൽ കാരണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പെരുങ്കായ പൊടി ഓക്കെ ഞാനൊരു വൺ ടേ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കൈക്കണ കാട്ടാം അപ്പോൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ചച്ചോ മാറുന്നവരെ ഒരു പച്ച മണമല്ലേ അത് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കുക ഓക്കെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ തീ നാരങ്ങയുണ്ട് ഇതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു വെള്ള പൊടിനൊക്കെ കൂടി വന്ന് കൂടി പോയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയണമെന്ന് ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചും വെള്ളമാണല്ലോ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ിട്ട് കൊടുക്കാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തില്ല ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് അലുത്ത് വരുന്ന സപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ അത്ര ബോധോടി ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അല്ലിയാക്കി ഇടുമ്പോൾ എന്നാ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പ്രശ്നമില്ല കണ്ടോ സപ്പറേറ്റ് സപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വന്നോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം ഞാൻ ദേ അരക്കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുളി ഇതിനുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ വിനാഗിരിയും എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുമ്പം നമ്മൾ അച്ചാർ കൂടുതൽ നാളെ കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പം വിനാഗിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം അപ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അപ്പം നീ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ വിനാഗിരിയൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇതിനോട് തിരിഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം കാന്താരി മുളക് ഇടുവാണ് ഞാനത് മൂപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഈ കാന്താരി മുളക് കുറച്ചൊന്ന് പച്ചയ്ക്കൊന്ന് കഴിക്കണം നല്ലതാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് മുകളിലേക്ക് ചുമ്മാ ഇടുവാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക അതിന് അതിനെ ക ഈ ഞെട്ട് ഞാൻ കളയുന്നില്ല അച്ചാറിന് കൊടുത്തത് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റില്ലേ അപ്പം അതിന് മുകളിൽ കിടന്നത് അങ്ങോട്ട് വരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോ വെള്ളം ഇപ്പം അതിനകത്ത് കൂടെ മൂറി വരാൻ തുടങ്ങി ഓൾറെഡി തന്നെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുളക് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ നമ്മുടെ അച്ചാറ് എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ 
ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് മറക്കരുത് ക